नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रुपाली चव्हाण एज्युकेशनल व्हिडिओ या माझ्या शैक्षणिक व्हिडिओच्या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आपण अभ्यास करत आहोत समग्र शिक्षाअंतर्गत उपलब्ध झालेल्या माय इंग्लिश वर्क बुक या कार्यपुस्तिकेचा आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता चौथीसाठीची कार्यपुस्तिका सोडवणार आहोत आजच्या व्हिडिओच्या पूर्वीचे व्हिडिओ पूर्वीच्या कृती जर तुम्हाला सोडवायच्या असतील तर या व्हिडिओच्या शेवटी एंड स्क्रीनला मी त्या सर्व व्हिडिओंची लिंक देत आहे त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही यापूर्वीचे सर्व व्हिडिओ पाहू शकता इयत्ता चौथी व्यतिरिक्त इतर इयत्तांचे पहिली ते पाचवीचे व्हिडिओ जर तुम्हाला पाहायचे असतील तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये किंवा वरच्या बाजूला आय बटन दिसत असेल त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही ते सर्व व्हिडिओ पाहू शकता ज्या पद्धतीनं आपल्याला इंग्रजीसाठी माय इंग्लिश वर्कबुक या कार्यपुस्तिका उपलब्ध झाल्या होत्या त्याचबरोबर गणितासाठी करू या मैत्री गणिताशी व मराठीसाठी शिकू आनंदे या देखील कार्यपुस्तिका उपलब्ध झाल्या होत्या त्या कार्यपुस्तिकेतील कृतीसंदर्भात जर तुम्हाला काही अडचणी असतील तर त्यांच्यावर देखील मी व्हिडिओ बनवलेले आहेत तुम्ही माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं असेल तर प्लेलिस्टमध्ये जाऊन तुम्ही ते सर्व व्हिडिओ इयत्तावाईज दिलेले आहेत ते चेक करून आपल्या कृती पूर्ण करून घेऊ शकता त्याचबरोबर वेग आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी रागवल राबवले गेलेले वेगवेगळे उपक्रम त्यांच्या वाचनासाठी लेखनासाठी मी घेतलेल्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी उपलब्ध झालेल्या भाषागणित पेट्या त्यांचा वापराविषयी देखील मी काही व्हिडिओ बनवलेले आहेत त्यांचा देखील नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत पार्ट सिक्स मधील टॉपिक नंबर ट्वेंटी स्किल ऑफ अन्सरिंग या घटकासाठी लँग्वेज कॉम्पोनंट आहे रिझनिंग ॲबिलिटी डेव्हलपमेंट स्किल फोकस डिकोडिंग द टेक्स्ट मटेरियल रिक्वायर्ड चार्ट ऑफ येस नो टाईप क्वेश्चन्स पेडॉजिकल सजेशन्स गिव्ह अपॉर्च्युनिटी टू फ्रेम येस नो टाईप क्वेश्चन्स पर्पज ऑर लर्निंग आउटकम फोर पॉईंट सेवन्टीन पॉईंट फाईव्ह फोर पॉईंट सेवन्टीन पॉईंट सेवन फोर पॉईंट सेवन्टीन पॉईंट टेन फोर पॉईंट सेवन्टीन पॉईंट इलेवन नाईन्टीन अँड ट्वेंटी वन बघा या घटकासाठी एक दोन तीन चार पाच आणि सहा अध्ययन निष्पत्ती लागू होतात रीड्स इंग्लिश सेंटेन्सेस विच इज सीन इन सराउंडिंग्स विथ अंडरस्टँडिंग अँड रिझनेबल स्पीड ऑन द क्लासरूम वॉल नोटीस बोर्ड्स नोटीस बोर्ड्स पोस्टर्स अँड इन ॲडव्हर्टाइजमेंट्स या घटकामध्ये आपल्याला एकूण दोन ॲक्टिव्हिटी आणि एक एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे पहिल्या क्रमांकाची ॲक्टिव्हिटी आहे बघा ॲक्टिव्हिटी नंबर वन ॲन्सर इन येस नो येस ऑर नो खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे हो किंवा नाही स्वरूपात लिहा आपल्याला या ठिकाणी कॅलेंडर दिलेला आहे यामध्ये बघा आपल्याला जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर आणि डिसेंबर हे सर्व महिने दिलेले आहेत यावर आधारित काही क्वेश्चन्स आपल्याला खाली विचारलेले आहेत त्यांची फक्त येस ऑर नो याच स्वरूपामध्ये आपल्याला काय करायची आहेत उत्तरं द्यायची आहेत क्वेश्चन नंबर वन इज जानेवारी अ फर्स्ट मंथ इन अ इयर येस डीड नोव्हेंबर हॅव थर्टी वन डेज नोव्हेंबर इन नोव्हेंबर देर आर ओनली थर्टी डेज नो या ठिकाणी आपल्याला किती सांगितले आले आहेत थर्टी वन डेज ॲन्सर असणार आहे नो हॅज द मंथ ऑफ फेब्रुवारी ट्वेंटी नाईन डेज इन अ लिप इयर फेब्रुवारी महिन्यामध्ये एकोणतीस दिवस असणार लिप इयर असत यस डू डे अँड नाईट टुगेदर कन्सिस्ट ऑफ ट्वेंटी आवर्स नो ट्वेंटी फोर आवर्स डज द मून कम वन्स इन अ इयर नो यानंतर आपली पुढची ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हिटी नंबर टू होमोफोन्स बघा यावरचा क्वेश्चन बघण्या अगोदर होमोफोन्स बद्दल बघूया होमोफोन्स वर्ड्स दॅट साऊंड द सेम बट हॅव डिफरंट मिनिंग्स अँड स्पेलिंग मीन्स होमोफोन्स होमोफोन्समध्ये शब्दांचा उच्चार हा सारखा असतो परंतु त्याचे अर्थ मात्र काय असतात 
भिन्न असतात अशा शब्दांना होमोफोन्स असं म्हटलं जातं जसं की फ्लोअर या ठिकाणी बघा फ्लोअर म्हणजे पीठ आणि फ्लॉवर म्हणजे फुल दोघांचा उच्चार सारखाच आहे परंतु अर्थ मात्र वेगवेगळे आहेत अशा शब्दांना होमोफोन्स असं म्हटलं जातं पिअर पेअर नाईट नाईट यावर दिलेली ॲक्टिव्हिटी बघा राईट द होमोफोन्स ऑफ युअर ओन विच मॅचेस द फॉलोईंग होमोफोन्स खालील होमोफोन्सशी जुळणारे तुमचे स्वतःचे होमोफोन्स लिहा या ठिकाणी आपल्याला लिह होमोफोन्स लिहिण्यासाठी दिलेले शब्द आहेत सम याचा होमोफोन आहे सम या समचा अर्थ आहे बेरीज तर या समचा अर्थ आहे काही ऊन चा होमोफोन आहे वन ऊन म्हणजे जिंकले आणि वन म्हणजे एक अवर्स अवर्स या अवर्सचा अर्थ आहे आमचे तर या अवर्सचा अर्थ आहे तास नाईट होमोफोन एन आय जी एस टी नाईट या नाईटचा अर्थ आहे शूरवीर या नाईटचा अर्थ आहे रात्र इयर वाय ई ए आर इयर म्हणजे कान इयर म्हणजे वर्ष बघा अशा पद्धतीनं दोन्ही शब्दांचे अर्थ तर सारखेच आहेत सम सम ओन वन अवर अवर्स 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 नाईट नाईट इयर इयर परंतु त्यांचे अर्थ मात्र भिन्न आहेत अशांनाच काय म्हटलं जातं होमोफोन्स म्हणतात यावरच बघा पुढची एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी देखील दिलेली आहे यामध्ये आपल्याला एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी दोन दिलेल्या आहेत पहिली ऍक्टिव्हिटी आहे स्टडी द ॲन्युअल कॅलेंडर अँड नोट डाऊन द नेम्स ऑफ नॅशनल फेस्टिवल्स दिनदर्शिकेचा अभ्यास करून राष्ट्रीय सणांची नावे लिहा तुम्ही या वर्षीचं कॅलेंडर काढायचं आहे आणि त्यामध्ये असणारे राष्ट्रीय सण आणि त्यांची नावं काय करायची आहेत नोंदवून घेऊन आपली ही पहिल्या क्रमांकाची एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करून घ्यायची आहे त्यानंतर पुढची एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी बघा ऑब्झर्व्ह द फॉलोईंग होमोफोन्स अँड से इट लाऊडली खालील समान उच्चार आणि भिन्न अर्थ असलेल्या शब्दांचे निरीक्षण करा व मोठ्याने वाचन करा आपल्याला या ठिकाणी काही होमोफोन्स दिलेले आहेत यांचं वाचन मोठ्याने आपल्याला करायचं आहे याचं वाचन करत असताना जर आपण याचा अर्थ देखील अभ्यासला तर हा अभ्यास करणं आपल्याला निश्चितच सोपं जाईल मी आता तुम्हाला या शब्दांचे अर्थ देखील सांगणार आहे तर अर्थ सांगताना मी हळूहळूपणे सांगेल तुम्ही काय करू शकता याचे अर्थ वहीमध्ये लिहून घ्यायचे आहेत जेणेकरून तुम्हाला त्यांचे अर्थ देखील माहीत होतील आणि तुम्हाला हे लक्षात ठेवायला आणखी सोपं देखील जाईल मग हा पहिला शब्द आहे अलाउड अलाउड दोघांचाही उच्चार सारखा आहे परंतु या अलाउडचा अर्थ आहे परवानगी तर या अलाउडचा अर्थ आहे मोठ्याने एट म्हणजे खाल्ले एट म्हणजे आठ बी ए आर ई बिअर म्हणजे उघडे बिअर याचा अर्थ आहे अस्वल बी म्हणजे असणे बी म्हणजे मधमाशी आणि हे ब्ली म्हणजे उडवले बोर्ड याचा अर्थ आहे बोर्ड तर या बोर्डचा अर्थ आहे कंटाळणे किंवा कंटाळा ब्रेक याचा अर्थ आहे गाडीचं ब्रेक तर या ब्रेकचा अर्थ आहे खंडित सिरियल याचा अर्थ आहे अन्नधान्य तर या सिरियलचा अर्थ आहे मालिका डिअर डिअर म्हणजे प्रिय तर या डिअरचा अर्थ होतो हरिन फ्लोअर पीठ फ्लॉवर फुल फाऊल बघा याचा फाऊलचा अर्थ आहे वाईट तर या फाऊलचा अर्थ आहे मुरळी हेअर याचा अर्थ आहे ऐकणे हेअर म्हणजे येथे होल म्हणजे छिद्र आणि या होलचा अर्थ आहे संपूर्ण अवर तास अवर आमचे नॉट या ठिकाणी नॉटचा अर्थ आहे गाठ आणि या नॉटचा अर्थ आहे नाही नो म्हणजे माहीत नो म्हणजे नाही मेड म्हणजे केले 
तर या मेडचा अर्थ आहे मोलकरीन ओन म्हणजे एक ओन म्हणजे जिंकले पेल याचा अर्थ आहे बाल्टी तर या पेलचा अर्थ आहे फिकट गुलाबी पीस म्हणजे शांतता तर या पीसचा अर्थ आहे तुकडा प्लेन याचा अर्थ आहे साधा तर या प्लेनचा अर्थ आहे विमान सेल म्हणजे विक्री आणि या सेलचा अर्थ आहे पाल सीन म्हणजे देखावा आणि या सीनचा अर्थ आहे पाहिले सी म्हणजे पहा आणि या सीचा अर्थ आहे समुद्र सोल म्हणजे एकमेव आणि या सोलचा अर्थ आहे आत्मा सन मुलगा या सनचा अर्थ आहे सूर्य स्टेअर म्हणजे जिना तर या स्टेअरचा अर्थ आहे टकलावून पाहणे थ्रू म्हणजे याचा अर्थ आहे फेकले तर या थ्रूचा अर्थ आहे माध्यमातून वीक म्हणजे कमकुवत तर या वीकचा अर्थ आहे आठवडा वियर म्हणजे परिधान तर याचा अर्थ या वियरचा अर्थ आहे कोठे वेदर याचा अर्थ आहे हवामान तर या वेदरचा अर्थ आहे की नाही बघा अशा पद्धतीनं समान उच्चार असणारे परंतु भिन्न अर्थ असणाऱ्या या फोमोफोन्स विषयीची माहिती आपण या घटकामध्ये व्यवस्थितरित्या अभ्यासली आणि सांगितल्याप्रमाणे जर तुम्ही याचे अर्थ लिहिले तर तुम्हाला ते आणखी समजण्यासाठी सोपं जाईल यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत टॉपिक नंबर ट्वेंटी वन सेलिब्रेटिंग अवर फेस्टिवल्स